Von außen war am Schiff nichts Fremdes, nichts Befremdliches. Und sei es nur, weil man den Anblick schon von Kindesbeinen an gewohnt war. Die meiste Zeit lang hat es an seinem Liegeplatz nicht nur geruht, sondern geschwiegen. Wenn es dann doch immer wieder einmal seine Abfahrt laut vermeldete, verwandelte es sich in ein Traumgebilde, in ein Traumgefährt. Manche eilten herbei, bestiegen es, verschwanden darin, und nach ihrer Rückkunft erzählten sie von merkwürdigen Dingen und Erlebnissen. Auch viele, die das Schiff bereits von innen gesehen hatten, hegten Zweifel an ihren Wunder- und Schauergeschichten. Zwischen den beiden Parteien kam es zu absurden Streitgesprächen. Völlig uneins war man sich darüber, ob das Schiff denn überhaupt je wirklich abgelegt hätte. Ein unendlicher Disput, weil beide Seiten kein für alle überzeugendes Beweismaterial besaßen. Streng genommen konnten sie nicht einmal klären, seit wann das Schiff vor Anker lag und noch viel weniger, wann es dort vielleicht doch einmal nicht gelegen hätte. Einer ebenso gern verspotteten wie weit verbreiteten Ansicht zufolge fuhr es, wenn, dann sowieso niemals auf Meereshöhe, sondern wurde von den Wolken angetrieben, die es mit seinen gewaltigen Masten durchbrach. Schließlich lagen auch noch jene, welche daran keinen Zweifel hegten, miteinander über das Ziel der Fahrt in Zwist. Einerseits war zwar die Richtung klar, es ging nach Osten, immer gen Osten zu, und fern lag die Vermutung, solch ein gigantisches Schiff durchquerte aufs Gerate wohl und nur ins Blaue hinein das große Blau. Wenn jemand fragte, was am Ende der Reise stehen würde, fand sich schnell ein ganzer Schwarm von Leuten, die es aus sicheren Quellen, ja aus eigenem Erleben bis in jeder Einzelheit zu wissen glaubten. Aber sie widersprachen sich gegenseitig, oft auch widersprachen sie sich selbst. Und selbst wenn sie beweisen konnten, dass sie lange schon der Schiffsbesatzung angehörten, es also doch wissen mussten, änderte das nichts. Die Reise geht irgendwo hin. Man betritt das Schiff, spürt unbestimmt und stark zugleich, dass man etwas Verrücktes tut, und in der Tat fühlt man sich wie verrückt von dem, wer oder was man sonst gewesen ist. Euphorisch und ängstlich weiß man von sich nichts mehr, als dass man nun einmal Ich von sich sagen darf. Man wird von einem fremden Raum umfangen, desto fremder im Ganzen als doch jeder Einzelheit vertraut erscheint. Jetzt aber trifft man diese Einzelheiten allesamt in ihrer eigenen Welt an, dem Geflecht aus Zeichen, in deren Nachbarschaft sie erst ihre Bedeutung finden und entfalten können. Eine Nachbarschaft, in die man wie in einen Klüngel eintritt, ungewiss, ob man wirklich willkommen ist, ob man Zugang finden wird zu seinen seltsam fremden wie vertrauten Sitten. Zunächst jedoch erscheint der Raum dem Neuling noch so sprachlos wie er selbst. Ein starker, süßlicher Geruch dringt ihm entgegen, er verführt ihn und durchdringt ihn, und das läge es an ihm, hörte als erstes seine eigenen Schritte, doch er hört sie stärker als gewohnt, er hört sie vielfach widerhallen als ob Schritte hier viel mehr bedeuteten als anderswo, als ob man keinen Laut, ja keine Regung tun könnte, ohne dass die verklüngelten Zeichen ringsumher sie deuteten, sie spiegelten, sich gegenseitig und zum Schluss ihm selbst dann aber überdeutlich Meldung machten, dass sie sich ereignet hatten. Sobald er seinen Blick erhebt, wird er ihm gleich entrissen oder fällt vielmehr nach oben, und die Bilder, die ihn aufhalten wollen, können nicht von Anfang an das Schiff so überwuchert haben. Denn wie aller Reichtum fallen sie ihm auch zur Last. Sie ziehen es hinab, hinunter zu den seichten Meeren der anderen, ordinären Schiffe. Und nur wer erkennen will, dass der Rumpf tatsächlich auf dem Kopf steht, dass der Kiel bestimmt ist, Wolken zu teilen und nicht fließendes Wasser, der erkennt es noch. Sie wirken verführerischer als die Furcht, die Sehnsucht, 
in diese Höhe zu fallen, fort von der schwankenden Erde in die stete, dunkle, lichte Spalte, mitten in den Bauch des Schiffs hinein. Warum ist man eingetreten? Was will man in der Höhle aller Höhlen, zwischen all den Bildern, all den Zeichen, überall belauert und umworben, ohne zu wissen, ob man überhaupt der richtige Adressat ist, nicht vielleicht eine Verwechslung vorliegt? Ob die Ausländer ringsum darin erfahren sind, was sie erwarten dürfen, wie sie einen dazu bringen können, dass man glaubt oder tut, was sie wollen? Fremd auf einem von Livans umringten orientalischen Markt gibt man die Hoffnung auf Orientierung auf, sinkt, verführt von starken, ungewohnten Düften, in einen stumpfen Genuss an seiner eigenen Hilflosigkeit, lässt sich treiben, Bauten und Bilder in ihrer befremdlichen, doch überlegenen Ordnung die Kontrolle über seinen Gang ergreifen, fragt nicht weiter, was das alles soll. Nun ist man hier, sieht, hört den Ruderschlag der Pfeiler mit gebündelter Macht den Raum durchfahren und beruhigt, tief beruhigt von seiner Regelmäßigkeit, wird man von all den Zeichen, Minen, Gesten ringsum mitgerissen, sieht nicht mehr zurück, wozu, es wird schon gut sein. Laute und auch Stimmen dringen in lange nicht gewohnter Deutlichkeit gerade aus dem unerhörten Schweigen, aus der Tiefe des Schiffs zu dem empor, den es umfangen hat. Und all die sagenhaften Bilder, schrecklich oder allzu schön, die die selbsternannten Entdecker immer erst heraufbeschwören wollen, sind schon da, stehen unleugbar vor den klaren Augen. Freilich, auf dem schwankenden Boden schenkt auch ihre Klarheit keinen festen Halt mehr. Selbst wenn man stillsteht und je länger man auch nur die Augen über sie hinwandern lässt, werden sie wirklicher mit jedem Augenblick. Zwar könnte man vorbeirennen, doch solange man im Schiff verweilt, wird man sie wieder treffen. Und was man im Wachen nur rasch überflogen hatte, droht, verspricht, im Traum mit seiner ganzen Macht zurückzukehren. Verbleibt man reglos, stehen auch die Bilder still. Und man könnte sich damit beruhigen, dass man selbst es ist, der sie mit seinem Wandern in Bewegung setzt. Sobald man aber dies getan hat, haben sie einen auch schon überholt und werden mit der Macht der Fremdheit alle Wege besetzen, vorwärts, rückwärts. Wer kann sagen, ob er vorwärts oder rückwärts läuft? Der Seegang verschiebt, vertauscht die Schichten, das feste Geschichte der Zeit. Man sieht, dass man die Bilder, die so bunt und raffiniert naiv sind, dass man sie zuvor noch irgendwelchen fernen Hochkulturen zugeschrieben hätte, selbst gemalt hat, mit der eigenen Vergangenheit. Und da man sich ihnen einmal so nahe glaubt, fühlt man sich plötzlich nicht mehr eingekreist. Im Gegenteil, man sucht in sie wie in sein Elternhaus zurückzukehren. Doch was man am Ende greift, ist nichts als bröselnder, zerkratzter Lack und Öl. Nur trübes Glas und nackter, kalter Stein. Es weist einen darin das eigene Bild mit härtester Zerbrechlichkeit zurück. Ein so durchsichtiger wie unüberwindlicher Schutz, weil aus Geschichte und Geschichten, überladen mit absonderlichen Zeichen, mit Bedeutungen, einem Geschwür von Bedeutung in Jahrhunderten ins Ungeheuerliche angewachsen, macht das Bild in seiner weiten Nähe unerreichbar. Was hat man hier gesucht und was erhofft man sich? Ist denn das Schiff nicht bloß ein liebevoll gepflegtes Wrack? Woher die Liebe und warum die Pflege? Schiebt nicht jeder, der mit ihm aufs offene Meer hin abzulegen meint, vielleicht nur einen gut gebauten Trümmerhaufen durch die Welt. Was da schwimmt, ist er das denn nicht selbst und tragen ihn nicht schon die anderen und schwimmt das Schiff auf ihnen. Und wirklich, eine große Flut von Leibern trägt es durch die von ihr selbst geformten Häuserschluchten, gleich ob nun die Einzelnen es aufzurichten oder umzustoßen suchen. 
seine Fahrt verzögern oder beschleunigen wollen. Wohin es fährt? Wohin fließt denn das Meer? From the outside there was nothing alien, nothing strange about the ship, if only because one was accustomed to the sight from childhood on. For most of the time it had not only rested at its birth, it had been silent. Whenever it loudly announced its departure nonetheless, it would transform into a dream structure, into a vessel of dreams. Some rushed over, climbed into it, disappeared in it, and on their return they told of strange things and experiences. Even many of those who had already seen the ship from the inside were doubtful about their miracle and horror stories. Absurd arguments ensued between both parties. There was complete disagreement as to whether the ship had ever really cast off. An endless dispute, since both sides could provide no evidence that everyone would have found convincing. Strictly speaking, they could not even clarify how long the ship had been at anchor and even less when it might not have been there at all. According to a view as often mocked as it was widespread, if the ship sailed, it would not have a do so at sea level anyway, but the clouds would propel it, broken through by its huge masts. Finally, even those who had no doubts about this were at odds with one another about the destination of the voyage. On the one hand, the direction was clear. It was going east, always eastward, and no one assumed such a gigantic ship was crossing the big blue at random, just into the blue. If someone asked what to expect at the end of the voyage, a whole swarm of people gathered quickly who believed they knew every detail from reliable sources, even from their own experience. But they contradicted each other, and they often contradicted themselves. And even if they could prove they had been members of the ship's crew for a long time, and thus that they had been among the first to know, that did not change anything. The voyage goes just somewhere. You step onto the ship, feeling vaguely and strongly at the same time, that you are doing something crazy, and indeed you feel deranged and pushed away from whom or what you used to be. Euphoric and anxious, you know nothing more about yourself than that you are allowed to say I about yourself. You are surrounded by a strange space, all the more strange as every detail seems familiar. But now you encounter all these details in their own world, and the network of signs in whose vicinity alone they can have a meaning and unfold it, a neighborhood into which you enter as if into a clique, uncertain whether you are really welcome, whether you will find an access to its strangely foreign and familiar customs. At first, however, the space seems as speechless to the newcomer as he is. A strong, sweet smell hits him, seducing and permeating him, and as if it were due to this smell, what he hears first are his own footsteps, but he hears them stronger than usual, he hears them echoing repeatedly, as if footsteps meant much more here than elsewhere, as if one could make no sound, no movement that would not be interpreted and reflected by the clique of signs all around, notifying one another, and finally him too, but then abundantly clearly, that they had happened. As soon as you raise your gaze, it is immediately wrested from you, or rather it falls upwards, and the images that try to stop it cannot have overgrown the ship so much from the beginning. For like all wealth, they are a burden on it. They drag it down, down to the shallow seas of the other vulgar ships, 
and only who resolutely wants to see that the hull is actually upside down, that the keel is designed to part the clouds and not the flowing water, will still be able to see it. They seem more seductive than the fear, the longing to fall into that height, away from the shaking earth into the steady, dark, light crevice, right into the womb of the ship. Why did you enter? What do you want in the cave of all caves? Between all the images, all the signs, watched and courted everywhere, without knowing whether you are really the right person, or if there might be a confusion. Whether the foreigners around know well what to expect from you, how to get you to believe or do what they want. Stranger on an oriental marketplace surrounded by Liwans, you give up hope of orientation and you sink, seduced by strong exotic scents, into a dull enjoyment of your helplessness, allowing yourself to drift away, letting buildings and images in their strange but superior order take control of your movements, not asking any longer what this may be all about. Now you are here, you are seeing, you are hearing the pillars, or stroking the space with bundled power and pacified, deeply pacified by its regularity. You are carried away by all the signs, means, gestures all around. You do not look back anymore. What for? It will be fine. Sounds and also voices penetrate with a long, unaccustomed clarity straight out of the enormous silence, from the depths of the ship to the one it has embraced. And all the legendary images, terrible or all too beautiful, which the self-proclaimed explorers always try to conjure up, are already there, undeniably presenting themselves to the clear eyes. Admittedly, even their clarity no longer grants a firm footing on the shaky ground. Even when you stand still, and the longer you let your eyes wander over them, at every glance and every passing moment they become more real. You could run past, but as long as you abide in the ship you will meet them again, and what you had but fleetingly scanned while you were awake threatens promises to return in your dreams with all its might. If you remain motionless, the images also stand still, and you could comfort yourself by recalling it is you alone who sets them in motion with your wandering. But as soon as you have done this, they will have overtaken you, and they will occupy all paths with the power of their strangeness, forwards, backwards, who can say whether he is running forwards or backwards? The swell shifts the solid strata of time. It interchanges the stories of history. You see that the image is so colorful and ingeniously naive that you would previously have ascribed them to some distant advanced civilization were painted by yourself with your own past. And once you think you are so close to them, you suddenly no longer feel encircled. On the contrary, you are trying to return to them as to your parents' house. But what you end up grasping is nothing but crumbling, scratched paint and oil, just cloudy glass and bare, cold stone. In it, your own image rejects you with the hardest fragility. A protective wall of history and stories, as transparent as insurmountable, overloaded with strange signs, with meanings, a tumor of meaning that has been proliferating monstrously over the centuries, makes the image inaccessible in its remote proximity. What were you looking for here? What are you hoping for? What if the ship is just a lovingly cared for wreck? Whence the love and why the care? What if everyone who thinks he puts it to the open sea just pushes a well-built heap of rubble across the world? What is floating there, is that not he himself? 
And are the others not already carrying him? And is the ship not floating right on top of them? And really, a great flood of bodies carries it through the urban canyons it has formed itself, regardless of whether the individuals try to stabilize it or to overturn it, to slow it down or to speed it up. Its destination? What is the destination of the sea?